നമസ്കാരം ഓഹരി വിപണി ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ സെൻസെക്സ് മൂവായിരത്തോളം പോയിന്റ് ഇടിയുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരുണമായ സംഭവമായി കണക്കാക്കുകയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ ലോക പകർച്ചവ്യാധിയായും അതോടൊപ്പം മഹാദുരന്തവുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ആഗോള മാർക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആഗോള ഓഹരി വിപണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാര വിനിമയ രംഗത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ഇടിവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി സൂചനകൾ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് അറുപത്തഞ്ചിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നതും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ മരിക്കാനിടയായതും വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയോട് കൂടി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഏങ്കല മെർക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്ത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലധികം പോയിന്റ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുകയാണ് നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില താഴുന്നത് ഇന്ത്യൻ പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകും എന്നും കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നിലവിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ വെൽത്ത് ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിലവിൽ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ അവർ കനത്ത നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു നിലവിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അവരുടെ ഓഹരി വരുമാനം ഇടിഞ്ഞതും അത് വലിയ തോതിൽ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയും സെൻസസും ഒരുപോലെ ഇടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് വലിയ തോതിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് കണക്കിലാക്കുന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് വർഷത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിനിമയ നിരക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലേക്കാണ് കൂപ്പ് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രമുഖ കമ്പനികളായ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും റിലയൻസ് ഇൻഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ശതമാനം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനത്തിലധികം അവരുടെ ഓഹരി മൂല്യം ഇടിയുന്നതും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും വലിയ തോതിൽ നഷ്ടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നിലവിൽ നിഫ്റ്റി അൻപത് പോയിന്റുകൾ ഇടിഞ്ഞതും സെൻസസിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള താഴ്ചയും ഇനിയുള്ള വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാധകമാകും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് ഏറ്റവും വലിയ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ വളർച്ചാ നിരക്കിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എഴുപത്തിനാലോളം പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് പേർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന് പുറമെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബോംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം അവിടെയും ആശങ്ക പരത്തുകയാണ് എന്നാൽ എല്ലാം ക്രമാതീതമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ ലാബുകൾ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് അൻപതിലധികം ലാബുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് സജ്ജീകരിക്കുകയാണെന്നും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ക്രോഡീകരിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ എല്ലാ രീതിയിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കൃത്യമായും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ സഹായവും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളും എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ സെൻസസിലെയും നിഫ്റ്റിയിലും ഉണ്ടായ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടിവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിനിമയ നിരക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുകയാണ് ബിസിനസ് വിദഗ്ധർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത